ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೂಸು ಟೋಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕುಲಾವಿ ಹೊಲಿಸುವಂತಹ ಜಗಳ ಜೋರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕುರ್ಚಿಗಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಫೈಟು ಸೊ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಮಾಜಿ ಸಿ ಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರ ಭದ್ರಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಗುಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಸಮುದಾಯದ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನ ಈಗ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಕುರ್ಚಿ ಫೈಟ್ ಜೋರಾಗಿದೆ ಮಾಜಿ ಸಿ ಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಭದ್ರಕೋಟೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಭದ್ರಕೋಟೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಛಿದ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಈಗ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಲ್ಲೇನೆ ಈಗ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಮುದಾಯದ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸಮುದಾಯದ ಅಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಗುದ್ದಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಗುದ್ದಿದ್ದಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರನ್ನ ಟಗರು ಅಂತ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ ಟಗರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟಗರು ಗುದ್ದುವಂತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೀಯಾ ಸೊ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಚರ್ಚೆ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಾಯಕರುಗಳು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಗುದ್ದುತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತ ಇತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಟಗರಿಗೆ ಗುದ್ದುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಟಗರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮುದಾಯದ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನ ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಅಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಯೋಗಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಇದ್ದಂತಹ ಅಸ್ತ್ರ ಸಾಮೂಹಿಕ ನಾಯಕತ್ವದ ಅಸ್ತ್ರ ಆದ್ರೆ ಅದು ಯಾಕೋ ಬಿಟ್ಟಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪದೇ 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 ಚುಚ್ಚು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತೇನಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂತ ಚಾಟಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ನಾನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಲ್ಲ ಖಾವಿ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಖಾದಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಎಂ ಕೆ ನಂತರ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಿ ಎಂ ಆಗುವ ಅದೃಷ್ಟ ಇದೆ ಸಮುದಾಯದವರು ನನ್ನ ಪರ ನಿಲ್ಲಲಿ ಅಂತ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯ ನಿಲ್ಲಲಿ ಸಿ ಎಂ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೊನೆಗೊಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಖಾವಿ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಲ್ಲ ಖಾದಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ನಂತರ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಪರ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ನನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಕ್ಕಲಿಗ ರಸ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮನೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನು ನಂಗೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ ಈ ಪದೇ ಪದೇ ಚುಚ್ಚು ಮಾತುಗಳಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಚುಚ್ಚು ಮಾತುಗಳು ಏನಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಈ ಮಾತುಗಳು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದವರು ಸಿ ಎಂ ಆಗೋದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸಿ ಎಂ ಆಗಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿ ಎಂ ಹುದ್ದೆಗೆ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪ್ರಬಲ ದಾಳವನ್ನ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದವರು ಸಿ ಎಂ ಆಗೋದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆದ್ರೆ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನ ಮುರಿದು ಹಾಕಿದೀರಾ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪ
ನನಗೆ ಪಕ್ಷಿಸಿ ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಬರಬೇಕು ನನಗೆ ನಾನು ಆಗದಕ್ಕಿನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಬರಬೇಕು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕ್ವೈಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಬಿಕಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ದಿ ಸೇಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಾಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಐ ವಾಂಟ್ ದೋಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಮೀ ಐ ವಾಂಟ್ ದಿ ವೋಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ದೇ 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 ವಿಶ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಾನೇನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಏನ್ರಿ ನಾನೇನು ಕಾವಿ ತೊಟ್ಟಿದ್ದೀನ ಖಾದಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏನು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದೀಗಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ನಾವು ಆ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಈಗ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಕೆ ಪಿ ನಾಗರಾಜ್ ಈಗ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆ ಪಿ ನಾಗರಾಜ್ ವೆರಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಮೊದಲು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದರೆ ಈಗ ತುಂಬ ಚೇಂಜಸ್ ಆದಂಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸಿದ್ದರಾಮ ಉತ್ಸವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಆ ಹೇಳಿಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಪದೇ ಪದೇ ಚುಚ್ಚು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಇವೆಲ್ಲಾನ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಅದೇ ಮಾತನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಾಮೂಹಿಕ ನಾಯಕತ್ವ ಪದವನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಆಯ್ಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಸೇರುತ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಬಹುತೇಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಾನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಒಕ್ಕಲಿನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗುವಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತದ್ದೇ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೇವಲ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಅನ್ನೋಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಜೈಕಾರಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಬಲ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಅನ್ನುವಂತಹದನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವರು ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತ ಹೇಳದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರೊಳಗಡೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಾವೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಿದೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿನೇ ಅವರು ನಾನೇನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಲ್ಲ ನಾನೇನು ಕಾವಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮೋತ್ಸವದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾದಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮೋತ್ಸವದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಒಪ್ತಾರ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಒಪ್ತಾರ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹದ್ದು ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಂಶ ಅದು ಇನ್ನು ಒಂದು ವಾರ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿದೆ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ತಾಟಿಯ ದಾಳವನ್ನು ಉಳಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ವಿಚಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಾರಕಕ್ಕೇರುವಂತ ಏರಿರುವುದಂತದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅರುಣ್ ಓಕೆ ಕೆ ಪಿ ನಾಗರಾಜ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕ್ವೈಟ